皆さんこんにちは今日は8月6日です日本の広島に原爆が落とされて75年が経ちました原爆でお亡くなりになられた方に改めて心から哀悼の意を捧げますそして今もなお後遺症で苦しむ皆様そしてご遺族の皆様に心よりお見舞い申し上げます唯一の戦争被爆国として日本が世界の高級平和に対して貢献していけるように私たちオリーブの木も頑張ってまいりますこれからもよろしくお願いいたしますそれでは今日も始まりました黒川敦彦のオリーブの木チャンネル今日のテーマはトヨタ自動車の闇新中企業下請けいじめなのでございますはい、えー、トヨタは新米ですか新中ですか米中新冷戦でさあ大変になってきましたはいえー、アメリカのトランプ大統領はかつてというか、まあ、今も思ってると思うんですけど日本の自動車に 25% の関税をかけてやろうかしらと思っているようです、えー、これをですね何より日本の経済界と日本の政府はめちゃくちゃ恐れています、えー、当然トヨタももうこんな恐ろしい 25% 自動車関税とかありえないですよね恐れますよねえー、去年ですね、えー、2019年10月7日、えー、日米貿易協定が署名されましたこの合意の内容ですけれども、えー、ざくっと言うと、えー、農作物に関税大幅引き下げ、えー、つまり米国の勝ちですね、えー、これに対して日本は自動車関税撤廃をしてほしかったんですがそれは先送りということでえー、日本の進展はありませんと、えー、これはまあずっとそうなんですけれども、えー、日本と米国の貿易関係でいうと、えー、とにかくなんとか自動車産業を守らないといけないので農業は全面的に犠牲というのがこれまでの流れでございます、えー、果たしてこれも、えー、食料自給率が下がりすぎているとかっていうことを考えた時にですね、えー、日本国として見直さなければならないんですけれどもやはり国のもう最重要基幹産業である自動車はもうとにかく関税なんかかけてもらったら困ると、えー、そういう立場なんですね日本は、えー、トランプ大統領が、えー、2019年3月15日にツイートした中にですね、えー、結構これ話題になりましたね「コングラチュレーショントヨタ」何が「何がおめでとうトヨタなんだ」って思うんですけれどもえーまあ、この内容をですね、えー、要約すると USMCA という条約がありますこれは、えー、米国メキシコカナダの協定なんですけれどもこれに従って、えー、メキシコから米国に関税の基準が変わりました、えー、それでトヨタとしてはですね、えー、メキシコから調達している部品なんかがですね、えー、扱いが変わってしまいまして、えー、米国内で生産を増やさなければならないということになってしまいましたということで1兆4千億円の投資と600名の新規雇用をアメリカでするよということを発表した結果トランプ大統領としてはあり,ごありがとうトヨタではなくおめでとうトヨタと米国様の中で仕事がたくさんできるなんて素晴らしいじゃないかトヨタとさすがの宗主国アメリカでございますから残念ながら立場が弱い日本としてはですね、まあ、このような扱いを受けているわけです。えー、日本国最強企業のトヨタであったとしてもですねいやこれはまあアメリカを相手にするとまあ大変なわけですよね、えー、トヨタとしても常に米国からプレッシャーを感じていますじゃあ中国とはどうなっているんでしょうかということでございますねはい、えー、これが、えー、トヨタの、まあ、今日決算が発表されたわけですけれどもえー、そのトヨタの決算の報告の中にですね、えー、こういうシートがありました、まあ、決算といっても四半期決算ですね4から6月期でございますここに中国事業がうんぬんかんぬんってこう書いてるわけですね、まあ、要するに中国で増収増益になりましたと大々的に発表しておりますと
。いうことで、基本的に中国事業やる気満々というのがトヨタのスタンスでございます。えー、しかし、米中新冷戦なんですけど、これ大丈夫でしょうかということですね。はい。えー、これが中国の自動車の、えー、工場出荷台数です。えー、輸入車台数は含まないという、えー、自動車産業ポータルというところが調べた数字です。えー、これが中国の中の、えー、まあ、おおむね、えー、出荷されている自動車の台数です。えー、しかし、その中のですね、内訳、えー、オレンジがゼネラルモーター、えー、グレーがフォルクスワーゲン、トヨタが黄色で表してみました。えー、まあ、トヨタの数はですね、まだまだ少ないです。つまり中国でのトヨタのシェアはまだそれほど高くありません。えー、ワーゲンとかゼネラルモーターズは高いですね。えー、米中新冷戦なんて言っていますけれども、えー、アメリカにとってもですね、えー、中国市場を果たしてこれ全部切れるんでしょうかという、えー、まあ現実問題はまだまだたくさん残っております。そして何よりワーゲンですね。とにかくドイツはですね、中国市場を大事に大事にしてきました。えー、ドイツ産業は中国依存度めちゃくちゃ高いということで、えー、今、米中新冷戦を中心としてですね、えー、いわゆる欧米と中国という間に亀裂が走っています。その中で、ヨーロッパにおいても、えー、中国から離れられないドイツ、えー、中国からどちらかというと離れようとしているイギリス、まあ、イギリスとアメリカはもともと関係が深いですから、とかいうですね、えー、EU の中にも亀裂が入っております。これはトヨタの販売台数の、えー、昨年の内訳でございます、えー。日本、北米、欧州、アジア、その他というふうになっていますけれども、えー、ここの、えー、数字が、えー、160うん、165万台かな。はい。えー、が、アジアだということなんですけど、この中においての中国は、まあ、一部ですから、それほど、えー、高くないんですね。えー、中国のシェアは高くないと。ということで、あの、もちろん中国事業やる気満々ではあるんですけれども、トヨタさん今なら引き返せますよと。えー、進駐になってはいけませんよと思うんですね。まあ、ここ最近ですね、えー、中国から経済がこう引き離れていく中国デカップリングということを、まあ、結構強めに、えー、解説しておりますけれども、その流れとですね、えー、トヨタもやはり関係は非常に深いですよね。そしてアメリカと中国の間に立たされているトヨタ。果たしてこれより中国に近づいていって大丈夫ですかというところですね。えー、そして今回、えー、決算が発表されました。本日ですね。本日決算が発表されましたので、それを受けてのトヨタの解説ということであるんですけれども、えー、2020年4月から6月期。これがとにかくコロナ禍で全世界的ロックダウンの一番激しかった時ということでですね、自動車メーカーはもうズタボロになっています。そのズタボロの中でもさすがのトヨタ、意地で黒字です。139億円の黒字と。えー、まあ、ほとんど赤字みたいなもんですけれども、しかしながら他の会社はですね、日産マイナス2855億、三菱マイナス1761億、ホンダマイナス808億、マツダマイナス667億という、この激しい赤字の他社と比べるとですね、いかに、いかに意地で調整したとはいえ、やはり財務内容とか商売のうまさというのが、えー、トヨタは目立つなと思います。さすがの黒字。軒並み他の大手が赤字のところ、さすがの黒字を叩き出してきた、えー、トヨタグループでございます。えー、さらに、えー、トヨタは年間の見通しを出しています。えー、今年度、通年で黒字の予定を出しています、えー。営業利益は5000億円であると。しかし、昨年はですね、もう約2400億、あ2兆5千、2兆4000億円でしたので、えー、2021年度は前年比マイナス2兆円の減益と。トヨタであったとしてもですね、赤字転落は免れたものの、会社一社でですね、2兆円も利益がぶっ飛ぶという予測が今出ています。これがコロナ第2波とかが来たらですね、さらにまた情勢が悪くなるかもしれませんよね。ということで、さすがのトヨタであったとしても、今年度はものすごい利益がぶっ飛んでいる大変な時期,時期だということです。売上は 20% 減ということで
、えー、売上の減少度でいうとですね日産と同じ程度なんですけれども、えー、そんな中で日産は6000億ぐらい赤字が出るって言っているのでさすが商売がうまいトヨタさんであるなとは思います。えー、そしてトヨタグループは全般的にですね業績が回復傾向にありますという話が出ています、えー、トヨタグループ2020年1から6月ということで考えたときに世界の販売台数は416万台でございます、えー、これは前年度もちろん下がってはいますコロナですからしかしながらドイツのフォルクスワーゲンを抜き去り、えー、上半期としては6年ぶりに世界首位となる降参だということです、えーヨーロッパの方がやはりコロナの激しい打撃を受けています。えー、日本は大変だとはいえ、まだマシです。えー、ということで、えー、トヨタが久しぶりの首位に、えー、帰り咲くかもしれないということです、えー。これ自体は日本国民としては、えー、素晴らしいことだなと思いますね。えー、通期業績予測では、えー、グループ主要7社中、えー、6社が黒字見通しということでトヨタグループは通年でいうとなかなかみんな黒字を出そうとしている素晴らしい経営だということですねしかしながらまあ昔からですねちょっと下請けに厳しすぎはしませんかねトヨタさんという話があったんですけれども今年度はさらに厳しいプレッシャーが下請けの皆さんにはいっているということですえー、日経新聞が7月27日に報道しているものですけれども、えー、トヨタ自動車が、えー、一部の関係メーカーに部品価格の下請けあ、えー、と引き下げを求めていることが分かりましたと、えー、トヨタは年に2回4月と10月に価格の見直しをすることが通例になっていますが期中の値引き要請は異例中の異例だということです、えーまあ、これはやはりですねさっきの意地で黒字を出すということをやるためにですねちょっとその意地がですね、えー、下請けの皆さんにとってみたらもういじめに近かったということかなと思います。えー、トヨタの下請けに対する姿勢は、生かさず殺さずとよく言われてきたものでございますけれども、えー、今年はさらにそれがまあ、かなり厳しいプレッシャーになっていらっしゃるようですね。えー、2020年4月から6月期、えー、トヨタの関連会社の中でも最も大きい一つのデンソー。デンソーは900億円の赤字を出しました。えー、しかし、えー、グループトップのトヨタ黒字ということで、えーまあ、デンソーももう超大手企業ではございますけれども、これ見るとですね、下請けに赤字を背負わせたのではないですかと思ってしまうわけでございますね。まあ、多少そういうところはあったんじゃないでしょうか。えー、あとですね、まあ、やや、まあ、日本最大の企業でございますから、えーまあ、力が強いと、その力が強いのが、ですねちょっとパワハラみたいな企業体質につながってないでしょうかという批判がされることもあります。えーまあ、大きな会社ですので、えー、社員の方が、えーまあ何らかの理由で自殺をされるという、えー、悲しいことが起こることも、それはあるかと思うんですけれども、えーまあ、トヨタにおいてもですね、えー、男性社員当時28歳2017年に自殺してしまわれたと、えー、上司からのパワハラが原因、えー、日常的にこんな説明ができないなら死んだ方がいいと、えー、叱責されていたということでございます、えー、また、えー、当時40歳だった男性の社員の方が2010年に自殺されています、えー、過重業務と上司のパワハラが原因でうつ病を,を発症していたとえー、名古屋地裁に、えー、裁判が持ちかけられましたが、えー、精神障害を発生させるほどの負荷だったとは言えないということで請求は棄却されています、えーまああのー、日本企業、まあ、日本だけじゃなく企業で働くということはストレスもあろうかと思いますが、えー、財務体質がものすごいいい,い,いトヨタさんでございますから、えー、社員の方々にももう少し優しくしていただいてもいいかななんて思いますねえー、そして、豊田昭夫社長、最近ですね、独裁色が強くなっていませんかと、えー、心配する声があるんですね。えー、まあ、豊田家の方ですね、えー。豊田家の家族経営の色がまた強くなりつつある豊田、えー。今ですね、えー、最近とにかく取締役顧問の数をやたら削減してきた、えー、昭夫社長なんですね。
、えー、そして、えー、一説によると息子の豊田大輔氏おそらく323 32、3歳と、えー、ちょっとすいません誕生日がわからなかったもので間違っていたらすいません、えー、大体30代前半の方でごら、えー、らっしゃいますね、えー、その息子の大輔氏をですね、えー、次期社長にしたいのではないかと、えー、周りの人はみんな思っちゃってると。えー、もちろん親心でありますからそういう気持ちもあるのは分かりますけれども、えー、もう世界有数のビッグカンパニーのトヨタがですねあまりにそういう同族経営というのもですねこれはまあ流行らないんではないかなと思いますね、えー、豊田明夫が今64歳で、えー、息子さんが323歳ということであと10年社長やったら40歳で社長交代みたいなですね、えー、大丈夫ですかね<笑>まあそういう話があると。ちょっとそういう面も、えー、グローバルな、えー、競争が激しくなってきている自動車業界、えー、テスラという自動車の、えー、電気自動車の会社がありますよね。テスラに時価総額を今抜かれてしまったトヨタ。自動運転技術で、グーグルがもしかしたら自動車に参入してくるかもしれない。なんていうこの時代にですね、えー、単なる同族経営とかだと、これは大変ですので、えー、そこも心配はあるかなと思います。えー、そして役員報酬はやっぱりトヨタもきっちり高いと、えーまあ、ここはまあ確かに儲かっている会社なのでそれは役員の方が給与取られるっていうのも分かるんですけれどもちょっとこう下請けをいじめすぎた分なんか余計に役員報酬が高くなってませんかねみたいな批判がされることもありますよね、えー、今退任されましたけれどもディディエ・ルロワ元副社長、えー、12億3900万円の役員報酬をもらっていました3年連続10億円を超えていました、えー、なんとたまたまなのか何なのか、えー、フランス人でございまして元ゴーン氏の部下だと<笑>、えーまあ、フランスも自動車産業が強い国ですからね、えーまあ、ゴーン氏の関係の方はやっぱり役員報酬が高くてらっしゃるなという気はいたします、えー、豊田昭夫社長は、えー、4億4900万円ということで、えー、むしろ、えーまあ、海外の方のルロワさんの方が役員報酬が高かったとまあえー、経営一族の方でございますから、えー、株式での報酬なども入ってくるから、まあ、これでいいのということかもしれません、えーまあ、他の役員の方も1億円をオーバーしていると、えーまあ、当然、二十何兆円も売り上げをしている会社ですから、えー、別にこれだけでですねものすごい叩かれるような話ではないと思うんですけれども、えーまあ、下請けとの格差とかっていうのも、もうちょっと考えた方がいいのかななんて思いますよね。えそして、えー、今回の解説のテーマの一つでもあります、えー、豊田さん、ちょっと親中企業っぽくないですかというですね、えー、心配が今日本から、日本国民から上がっているんですね、えー、トヨタ自動車が電気自動車製造に使う高機能鋼材、えー、電磁鋼板で中国最大手企業の製品を一部採用することを明らかにしました、えー、これは7月13日です。えー、凡用品ではなく、質でも日本製品を追い上げ始めた中国企業。そして何より、えー、香港国家安全法案が設立したのが6月30日ですよね。えー、これをもって、えー、超親中だった、えー、習近平氏を国賓として呼びたいって言っていた安倍政権ですらですね、えー、G7 で反対声明を中国に叩きつけた。それに、えー、日本は今参加しました。えー、そういうこの国家安全法案は、えー、節目の一つだったんです、えー、そ,のその国家安全法案を超えた後もですね、えー、中国の部品をバンバン買うよという発表をしているトヨタということはですねちょっとちょっとこういうことはなんか企業としてはあんまり気にされていないんじゃないなということで、えー、心配をしている人も多いです、えー、そしてまたまたこれも親中派なんじゃないですかと、えー、中国における水素社会の実現に向け6社連合で、えー、商用燃料電池システムの研究会社を設立しまーすと、えー、中国の中,中国他,他みんな中国の会社とトヨタで、えー、新しい会社を作って、えー、水素技術なんていうのはやっぱりこう軍事転用もできるようなところですから、えー、こんなことをしてると結構ですね、えー、アメリカからなんかバーンとやられたり最近しますよね、えー、お前は中国を取るのかアメリカを取るのかみたいなですねプレッシャーがまたトヨタにも激しくなってきそうだなと思う
、えー、こういう中国企業ともバンバンやっていくよというプレスリリースが、まあ、最近もバンバン出ているトヨタ、心配ですね。えー、そして、えー、中国共産党の習近平側近からのラブコールと、えー、中国の産業政策担当責任者団、日本に行ったらトヨタ自動車を視察することを進める。継続して技術革新を実現し、品質水準を高め続けているからだ。中国もトヨタ絶賛。こんなに言われている。しかも中国市場も狙いたいトヨタとしてはですね、えー、習近平政権が非人道的な行為をしているとか、まあ、そういうことは今、言いづらいんでしょうね、えー。中国としてもですね、アメリカに邪魔されない独自のサプライチェーン、えー、そして日本のトップ企業であるトヨタをなんとか中国経済圏に巻き込んでおきたいと。これは必死ですよね。えー、ということでトヨタの、トヨタを中心とするアメリカと中国の綱引き、えー、これからも続いていくものと思われます。えー、新中はダメよと。えー、これまあ最近何度も言っておりますけれども、えー、ずっと解説しています FRB 崩壊と並ぶですね、世界経済の大きな転換点。えー、中国からのデカップリングということなんですけれども、えー、これは、まあ、国際金融資本家と言われる方々はですね、どうやら中国をぶっ潰すと決めたらしいと、えー、多分3年ぐらい前にということです。えー、なぜかというとですね、えーまあ、最近もうとにかくですね、例えばトランプ政権が中国の攻撃をバンバンと開始するわけですね。その後、習近平のもう親友かとまで言われていたえー、アメリカの民主党のバイデン氏すら中国叩きを始めますと、えー、バイデン氏というとですね、えー、国際金融資本ウォール街の、えー、犬として名高い方でございますから、えー、国際金融資本家から、えー、もう中国から離れるぞという指令を受けたんだと思います、えー、同じくアメリカの支持で、えー、働いているうちの安倍総理、えー、習近平氏を国賓で呼ぶとまで言っていたのに急にえー、香港国家安全法案の G7 声明に、あ、すいません、2、3回連続でこの声明が声明になっていますけれども、えー、中国に反対するということを、うちの安倍総理も言い始めました。これは、みんな別に何か超考えてこうなったというよりはですね、えー、誰かもっと強い圧力によって、こっちだよというふうに圧力がかかって、えー、そちらに動いているということだと私、黒川は理解しています。えー、これを、えー、国際金融資本が決めた中国からのデカップリング離れていくぞという動きだということなんです、えー、だからこの状況で中国に近づいていってはトヨタさん危ないよということですね、えー、今なら引き返せますよトヨタさん、えー、ドイツのワーゲンのようになってはいけませんよととにかく今国際社会の中で孤立しようとしている中国えー、その孤立を前提に動いている、えー、世界の国際金融資本。ドイツは今、中国と手を切れないような、えー、危機的な状況になっています。もちろん日本も、えー、中国に近いですから、えー、中国の経済圏とどうしても切っては切り離せない今状況になっていますけれども、えー、どちらかというとですね、えー、中国にバンバンバンバン事業を展開していって、えー、中国が先細りになってしまったら、これ、日本国民みんな困ってしまうわけですから、えー、まあ、様子を見ながらですね、えー、現実的なところは現実的なところで抑えつつも、あまり、えー、中国にガンガン行くのは、これはいけないんじゃないかと、えー、主張したいところでございます。はい、えー、最後に、えー、最近恒例のオリーブの木オンラインサロンの方の活動でございます。えー、今、えー、神奈川県座間市議会選挙にオリーブの木、えー、須崎智康がですね、えー、チャレンジを予定しておりまして、えー、私、黒川ですね、えー、この8月9日からですね、お盆返上で座間にほぼいます。すいません、1日ぐらい抜けるかもしれませんけれども、えー、遠出しない方でですね、手伝うよという優しい方、えー、座間でお待ちしておりますので、ご連絡ください。よろしくお願いいたします。えー、まあ、なんだかんだあの優しい方がですね、えー、ボランティアで、まあ、黒川いるんだったらちょっと行ってやるよという方もいらっしゃっていただいて本当にありがとうございます、えー、ボランティアに行くよという方はですね事前にこのオリーブ1期生の G メールにですね、えー、お名前生年月日住所連絡先を、えー、ご連絡いただいたらですね、えー、ど,どういう時間帯に来てくださいみたいな連絡を、えー、オリーブのざま事務所の方からさせていただきますので、えー、よろしくお願いいたします、えー、また、えー
。他にもですね、いろんな農業応援プロジェクトとかを今やってるんですけれども、オンラインサロン、無料で今開設しております。Facebook の非公開グループを使っております。コメント欄、概要欄の一番上に URL がありますので、そちらをクリックしてもらったらですね、参加簡単にできますので、Facebook を使ったことがない方も結構簡単に登録できますので、興味があればやってみてください。お願いいたします。最後にオリーブの機能、経済政策でございます。金融制度、中央銀行制度の抜本的見直しをしなければ世の中良くならないと訴えております。具体的にはここで挙げているような政策なんですけれども、過去動画に金融資産課税とかベーシックインカムとか関係する動画がたくさん上がっていますので、興味を持っていただいたら、えー、検索をしていただいてご覧になってみてください。よろしくお願いいたします。えー、今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。いいねボタンも押していただいたら動画がたくさん拡散されて嬉しいです。え、オリーブの木、朝霞市議会議員の富山牧議員の富山木チャンネル、一期生の一期生チャンネルも立ち上がっております。コメント欄、概要欄の一番上に URL が貼っていますので、そちらをクリックしてチャンネル登録、応援してやってください。よろしくお願いいたします。今日もありがとうございました。なんだってできるのさ。ピープルパワーで。黒川敦彦でございました。誰一人置いてはいかない明るい未来を作りましょう一緒にやっていきましょう